Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Грин, и сегодня мы поговорим о китайской практике цигун и, в частности, о замечательном упражнении, которое на китайски называется Чан Зоум. Еще его называют подъем воды к огню и опускание огня в воду. Good morning, dear friends. My name is uh, Svetlana Green. And today we are going to talk about the Chinese practice of Qigong and uh, in particular about uh, one wonderful exercise uh, which in Chinese is called Chanzo. Uh, also it is called rising water up to fire or descending fire to water. Ну, для начала немного о себе. Я стала заниматься Джуньян Цигун в 2006 году. Ну, как и большинство людей, к этой практике я пришла через личные проблемы и страдания. И когда я сама уже от себя устала, от постоянного потока невеселых мыслей, Uh, as uh, many people, I came um, to this practice after my personal uh, problems and some uh, sufferings, when I got tired uh, of myself uh, and uh, of the stream of uh, unhappy thoughts. Судьба и учителя привели меня на семинар по первой ступени Джуньян Цигу. И тогда я поняла, что это та самая, что мне нужно заниматься, что вот это именно мое. Um, my fate and uh, teachers uh, brought me to the seminar of uh, Junyuan Chugong, uh, first level. And uh, then I understood that this is uh, exactly my practice and I need to do it. Жизнь моя как-то стала наполняться смыслом. Печальные мысли постепенно уходили, и вместо них приходило ощущение счастья. Uh, gradually the feeling of uh, happiness uh, appeared uh, in my soul, and uh, unhappy thoughts uh, gradually were leaving me, and uh, instead of it I had... Um, The feeling of happiness. Это то самое счастье, которое не зависит от внешних причин, а рождается внутри самого человека и дарует спокойствие и умиротворение. Uh, this is the happiness which uh, doesn't depend on the uh, outside factors and uh, it is uh, born like inside the person and uh, gives you calmness and peace. Цель нашей жизни быть счастливыми. The purpose of our life is to be happy. И вот эта практика, она позволяет нам развить наши чувства, чтобы лучше понимать жизнь и научиться делать изменения. То есть можно изменить больное состояние на здоровое, плохое настроение на хорошее а негативный метод мышления на позитивный. Um, and uh, this uh, practice actually allows us uh, to develop uh, the sense organ span uh, so that uh, we could actually understand um, life better and uh, also Um, somehow to change, learn to change our conditions from ill one into healthy one, uh, bad mood uh, to good mood and negative way of thinking into positive. Так сложились обстоятельства, что в 2011 году я бросила свою работу, продала машину и уехала в Китай. Гранд мастеру Цигун, профессор Сью Ментану. In uh, 2011, under some life uh, circumstances, I quit the job, uh, sold my car, and went to China 
to Grand Master of Qigong, Professor uh, Sui Mintan. Чтобы учиться в институте Кундавел, вот это на этой фотографии здания этого, где расположен этот институт, видите, здесь название по китайски и на английском языке институт Кундавел. I went to study to the Institute of uh, Kundavel, and in this picture you can see actually uh, this building, and uh, it is written in Chinese and uh, in English the name of uh, the Institute Kundavel. Вот так проходят лекционные занятия. Видите, это большая лекционная аудитория. Uh, this is actually the lectures uh, which were taking place in the institute. This is uh, the picture of a big lecture room in this institute. Как-то в этой аудитории поместилось 150 человек. Не поверите, я сама была в шоке. Uh, once uh, there were even 150 people in this room. Uh, I couldn't believe myself, and I also was uh, shocked. Я училась в институте два года по годовой программе. Вот здесь на картинке видите, как проходят практические занятия. Мастер вот ходит, сдал задание своим студентам и ходит, смотрит, как они справляются с этим заданием. In the institute, I was uh, studying for two years. Uh, in this picture, you can see actually also the process of studying. Um, master, Grand Master Suimintan gave us uh, some task and uh, is going along the rows, uh, checking how we are doing it. На шестом этаже есть выход на крышу этого института. Здесь находится маленький такой садик, где отдыхают пациенты института. On the fifth floor of this institute uh, there is um, a garden just on the roof, uh, and uh, you can. This is the area for the rest. And uh, the patients of this institute uh, come here to rest, and the students as well. Вот это вид сверху на крышу. Вы видите здесь изображение мандала и ньян, беседка. Здесь вот рыбки плавают в бассейне. This is the view of the roof of the roof from the top, and uh, as you can see it. Uh, uh, in the middle, there is Inyan mandala, and uh, there is uh, some beautiful place for the rest with some fishes. Ехала я в институт учиться на один год, а осталась в Китае на семь лет. После окончания своей учебы я стала сотрудником этого института, работала рядом с нашим учителем как имстерапевт. Uh, uh, I was going to stay in China just for a year, uh, but uh, in fact, I stayed for seven years. Um, first I studied and then I left there uh, for five years to work as an image uh, therapist um, close to our teacher. Конечно, мне очень повезло. Это огромное счастье находиться рядом с таким большим мастером. Of course, uh, I was uh, uh, very lucky that I was close to such a great master. Здесь вы видите фотографии сотрудников uh, вокруг мастера Сюминдана. Uh, in this picture, you can see the staff of the institute. And uh, in the middle is uh, our professor uh, Sui Mintan. Находиться рядом с таким большим мастером очень непросто. Не могу сказать, что это были легкие годы. 
to be close to such a, a big teacher is not very simple. So I can't say that these were very easy years. Ну, наверное, самые интенсивные по внутренним изменениям и самые необычные. But probably uh, they were the most uh, intensive by inner transformation and uh, the most unusual. Во-первых, это Китай. Это для нас экзотическая страна. Там все совсем другое. First of all, this is China. Uh, it's a very exotic country for us, and uh, everything is absolutely different there. Способ думания у китайцев другой, культура другая, философия. Uh, the way of thinking is different, uh, culture, philosophy. Большинство бывших китайцев рассказывают о том, что их больше всего Удивило танцующие на улицах Китая, Пекина, люди. Um, those people who visited uh, China uh, tell about uh, um, people uh, who impressed them most of all, that they were dancing in bright uh, costumes just in the streets. Вот эту фотографию я сделала на улице Ван Фундин, это самый центр Пекина, торговая улица, где расположены дорогие магазины. Вы видите китайцев в красивых нарядных одеждах, они танцуют с веером. Uh, this picture I made just in the city center of Beijing, uh, the street Ван Фундин. Uh, this is the street of uh, expensive shops. Uh, and uh, as you can see here, there is a group of uh, people dancing with fans in bright costumes. Везде, где есть свободное место, люди собираются для танцев. Рядом может быть группа, которая поет караоке. Опять тоже рядом, прям совсем рядом, может быть группа, которая танцует бальные танцы. У каждой группы своя музыка, и никто никому не мешает. Uh, anywhere where there is some free space, uh, there can be a group of people and close, uh, there can be a karaoke group uh, or very, very close to it again, um, ball, do ball dances group and uh, each uh, has its own music, but nobody disturbs each other. Ну, когда ты не турист, когда приезжаешь в эту страну на длительное, ну, в любую страну, да, на какое-то длительное время, то ты сталкиваешься с такими проблемами, как аренда жилья, оплата коммунальных услуг, и что же все-таки можно купить в магазине, чтобы съесть, чтобы это было съедобно. Uh, however, when you come to another country uh, for a long uh, period of time, you come across some problems uh, such as flat rent, utility bills, and uh, uh, what you can buy in the shop uh, edible. Я уже не говорю о таких экзотических продуктах, как вот тут вы видите жареные скорпионы, но здесь они еще живые, а потом их пожарят и продают, чтобы, ну, длины. Жареная морская звезда. Вот здесь личинки шелко... шелкопряда какие-то. Uh, as you can see in this picture, this, is, this can be a very exotic food. Uh, for example, you can see here uh, scorpions, so which will be later fried and sold for uh, eating and... Uh, Uh, sea stars, very unusual. Потому что обычные, похожие на наши продукты в Китае могут оказаться совершенно непривычного нам вкуса. Um, and um, the usual products uh, which we got used to can be um, absolutely of a different taste. Ну, например, колбаса в Китае сладкая. 
Now, for example, sausage in China is sweet. И в Китае очень хочется <coughs> каких-нибудь конфет. Но вы можете прийти в магазин, купить симпатичные на вид блестящих обвертках, таких вроде как конфетки, а внутри может оказаться вяленое мясо. And when you are in China, you really want something sweet. And uh, you can come to the shop, to the confectionery, uh, and you will buy nice sweets, uh, judging by the cover, uh, in shiny cover. But inside there will be dried meat, uh, which will be sweet. Uh. Кроме того, в отделе конфет продают красную фасоль, упакованную как конфетка, вареную. Also in the confectionery they sell boiled red beans, uh, packed as sweets. Да, помидоры они посыпают сахаром и тоже считают десертом. Tomatoes uh, they also eat with sugar and uh, considered to be dessert. Так что в Китае вас ждут сюрпризы. So China is uh, full of surprises everywhere. Казалось бы, обычное дело перейти улицу. Um, as you can see, it's a usual thing to cross the road. И то это очень сложно, потому что пешеходы даже на разрешающий сигнал светофора Uh, они не пользуются приоритетным правом. Их может, uh, надо смотреть по сторонам очень внимательно, потому что параллельно с вами может ехать или на перерез вам может ехать и машина, и велосипедист, и скутер. Eyes wide open because pedestrians uh, are not of uh, any importance on the road, uh, and uh, even if it is green light, and you can be hit by a cyclist or a scooter which uh, might go along with you, and even on the pavement. Yeah. По пешеходным тротуарам могут ездить и велосипедисты, и скутеры, и вот такие вот маленькие велосипеды с крытыми кабинками. So on the pavement um, there are and cyclists and scooters, and as you can see in this picture, this is a bicycle with some uh, covered roof, like a cabin. Uh, Пекин огромный город, и институт Кандавел расположен uh, практически в центре города. Да, вот uh, площади Тянаньмы пешком можно дойти минут за 20-25. Бейджинг uh, is a huge uh, city, and uh, Kundaval Institute is located uh, right in the very city center. And you can... Uh, walk to the square Tiananmen just in 20-25 minutes. Здесь фотография. <coughs> Видите, площадь Тиананьмэн, портрет Мао Цзэдуна. This is the square Tiananmen and uh, uh, the portrait of Mao Zedong. Uh, через вот этот вход можно пройти туда дальше, к запретному городу. Um, there is an entrance to the forbidden city. Вы видите, запретный город, это бывший императорский дворец, все крыши его золотые. Uh, это говорит о том, что здесь живет император. Ну, жил. Uh, the entrance to the Forbidden City, where the Imperial lived, and uh, all the roofs there are golden, uh, which 
says tells about that the imperial there. Все приезжие восхищаются парками Пекина, особенно весной, когда начинают цвести древовидные пионы. Вы видите, что вокруг каждого куста пиона несколько человек с фотоаппаратами. Uh, you can see that uh, um, around the peonies there are people with cameras. Это очень красиво, очень большие красивые цветы, необычные для нас. Uh, these are very big and beautiful flowers, uh, unusual for us. Кундавел, студенты изучают традиционную китайскую медицину. Uh, in Kundawell, the students study traditional Chinese medicine. Эта медицина очень отличается от привычной нам западной. В основе лежат другие принципы устройства тела человека и всего мира. Uh, this medicine is very different from the Western medicine, which we are uh, accustomed with. Uh, and in the basis, there are different principles of the man's body structure and of the whole world structure. Здесь вы видите, как преподаватель, учитель показывает студентам, как надо делать массаж гуаша. Вот у девушки скребок в руках гуаша. Uh, in this picture, you can see uh, that the teacher uh, shows how uh, to do gua sha massage, and uh, one student is trying to do it. Один из основных принципов uh, китайской медицины и в то же время цигун – это теория об энергетических каналах. One of uh, the main uh, principles in the theory um, of uh, Chinese medicine is the theory of uh, energy channels. And uh, uh, the same principle lies in the base of Qigong theory. The theory говорит, that все тело человека пронизано энергетическими каналами, и есть биологически активные точки выхода этих каналов на теле человека. Uh, this theory says uh, that these energy channels run through all the body uh, of uh, a person, and uh, there are also uh, biologically active uh, points, uh, which actually are the uh, entrance of this channel or the exits. По этим каналам движется некая субстанция, так называемая ци. And uh, in these uh, channels, um, some substance, which is called uh, qi, is flowing. Вот здесь вы видите, как учитель ставит uh, иголки, uh, биологически активные точки для того, чтобы стимулировать движение ци по каналам. Uh, here in this picture, um, the teacher is putting needles into these uh, uh, acupuncture points, biological active points, to make the chi flow better. Вот это понятие ци, оно очень широко вошло в жизнь китайцев, в обычную жизнь. Uh, this uh, notion of chi is uh, very wide and uh, uh, it is very closely connected with the ordinary Chinese people's life. Китайские доктора проводят диагностику по пульсу. Они смотрят в течение ци в организме. Uh, Chinese doctors make the diagnosis by pulse and uh, they look at the qi flow in the body. In the, yes, in the body. По пульсу некоторые доктора даже могут определить беременность и более того, могут определить пол неродившегося ребенка. Uh, some doctors uh, can diagnose even if you are pregnant or not, and uh, they can uh, 
even see uh, and predict uh, the gender of the future child by both. Вот. И что ж такое цигун? What is цигун? Это вот как раз э, термин, который был придуман искусственно для того, чтобы определить, назвать практики, которые работают с ци. Uh, this term was uh, actually made uh, uh, to notify the practices which deal with qi. Сам термин состоит из двух иероглифов. Один – это вот обозначает ци, а второй – гун. And uh, there are two hieroglyphs, and uh, one uh, is qi, another is gun. Ну, вот в очень упрощенном варианте перевода ци – это энергии, чтобы было всем понятно. In very simple translation, uh, qi uh, is an energy. Агун – это работа, это усилия определенные, время, которое надо приложить к ци, чтобы получить какой-то результат. Uh, and uh, gun, this is uh, work. Uh, this is uh, efforts and uh, the time which you need to spend uh, to get some result. Наша школа называется Джуньюан Цигун. Название Джуньюан обозначает название средней китайской равнины. Это такое географическое название местности, где находится монастырь Шаолинь. The name of uh, the school, Chungyan Chugong, um, comes from the name uh, of the geographical place uh, where this system comes from, uh, Junyuan. Uh, this is in Chinese, uh, Middle Chinese Plain. Uh, this is uh, the, re the region where the Shaolin Monastery is located. Здесь вы видите главный вход в монастырь Шаолинь. Вот здесь написано Шаолинь Сы. В переводе монастырь, да? Ша, монастырь Шаолинь. Here you can see the main entrance uh, to the Shaolin monastery and uh, it is written Shaolin Сы, which in Chinese means uh, Shaolin monastery. Да, вот это упражнение Чензо, которым мы будем заниматься, оно родилось именно здесь, в этом монастыре Шаолинь. Ну, это еще один вид монастыря Шаолинь. Кроме энергетических каналов в теле человека находятся специальные энергетические зоны, как называемые дантиани. Except of energy channels, uh, there are also uh, special energy zones, which are called dantians. Сам термин дантиань пришел к нам от даосов и означает котел. Um, the term uh, dantian Uh, comes, came from uh, Taoism and uh, means a bowl. Это такое специальное место, где при определенных условиях могут происходить алхимические процессы. То есть одна субстанция может переходить в другую субстанцию. Um, this is actually a special um, place, special zone. Uh, where under some conditions uh, there is an alchemic process when one substance um, transforms uh, into another. Всего в теле человека у нас различают три юани, в смысле дантяне, uh, нижний, средний и верхний. Uh, all in all, um, in the body there are three dantians. Uh, the lower, middle, and the upper dantian. Нижний дантян у нас находится внутри живота, uh, за пупком. 
the lower dantian is uh, located uh, in the stomach uh, below the navel. Средний дантянь у нас находится внутри грудной клетки в районе сердца. Uh, the middle dantian is located uh, inside um, chest cavity uh, in the area of the heart. А верхний дантянь находится в голове, центр головы. And uh, the upper dantian is located uh, in the center of the head. Если вы уже занимались по системе Джуниан Цигун, то вы знаете, что на первой ступени мы работали с нижним дантянем. Uh, if you already practice, practice uh, Junyuan Qigong, then you know that on the first level uh, we are practicing in the lower dantian. Мы разогревали красный горячий, делали красный горячий шарик горячим и стремились получить uh, расслабление. Uh, we are looking at the red ball in the lower dantian. We make it uh, hot and uh, we try to get uh, relaxation. На второй ступени uh, мы работаем со средним дантианем. И наша цель достичь состояния тишины ума. On the second level of uh, Junyuan Qigong, we work with the uh, middle dantian, and uh, we, our purpose here is to achieve um, the silence of mind. Тишина ума – это такое состояние, при котором мы чувствуем себя очень спокойно. У нас нет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Mind silence, uh, this is uh, the state uh, when you feel yourself uh, very calm uh, and uh, peaceful and you actually don't have uh, any emotions, neither positive uh, nor negative. Это просто ощущение такого тишины, мира, покоя, счастья. Uh, this is just uh, the state of uh, quiet, uh, peace, uh, happiness. Оно не связано ни с какими внешними факторами. Uh, it is not connected with any outer factors. И если долго удерживать себя в этом состоянии, то начинает меняться наше тело. Энергия начинает свободно перемещаться по всему организму. Uh, if you stay in this state for a longer time, uh, then uh, all your body uh, starts changing and uh, the energy as if starts flowing freely inside uh, the body. Внутренние органы будут работать нормально и не будет Страдания ни телесного, ни душевного, ни эмоционального. Uh, your inner organs uh, will uh, start working normally. And um, as a result, you will not have uh, any sufferings, uh, emotional or physical. С 1 ноября по 30 ноября мы будем заниматься Упражнением Чинзо. From uh, November 1 to 30, we are going to practice the exercise Чинзо. Чань называется все, что является первым, основным, основополагающим. Это самая древняя изначальная практика. Чан uh, means everything, uh, what is uh, the first uh, basic, uh, fundamental, this is uh, the most ancient uh, and original practice. Zo переводится просто как сидеть. Zo is сидеть. translated uh, to sit. То есть фактически мы сидя практикуем нечто, относящееся к истокам. So, in fact, we are going uh, to practice uh, something uh, basic and uh, original in a sitting posture. Это очень важное упражнение. 
оно позволяет совершенствовать человека и в то же время лечит множество заболеваний. So this is a very important exercise because it helps uh, the person to develop and at the same time uh, it uh, treats many different illnesses. In Thai medicine there is such a disease when they say that the heart is not connected to the heart or that the heart is not connected to the heart. In traditional Chinese medicine, um, there is uh, such illness um, when they say that uh, kidneys do not meet with the heart or kidneys are not connected with the heart. Тогда симптомы могут быть или по сердцу, или по почкам. Uh, the symptoms might belong uh, either to kidneys or uh, to the heart. И если лечить отдельно сердце и отдельно почки, то хорошего результата не будет. If you treat separately heart and kidneys, uh, then you won't have a good result. При этом могут быть такие симптомы, как отек э, лодыжек, холодные ноги, человек начинает чувствовать беспокойство, может начаться зубная боль, человек легко раздражается, сердится по пустякам. Um, you might have the following uh, symptoms. It might be swollen uh, ankles, uh, cold feet. Um, uh, the person might feel anxiety. Uh, you may have even uh, a toothache. And, uh, the person uh, might um, be irritated uh, by... При дальнейшем развитии этого процесса <coughs> может повышаться кровяное давление. И начинаются резкие перепады этого давления на, на погоду или на эмоциональное состояние. Дальнейший процесс, когда процесс начинает развиваться дальше, то это может привести к ожирению и к налипанию холестерина на стенках сосудов. But the further development of this illness um, causes uh, obesity uh, and uh, cholesterol uh, sticks uh, to the um, vascular walls. Из-за этого стенки артерий становятся толстыми, ломкими, сухими, и что может привести к закупорке и разрыву артерии. Um, this actually makes uh, the, the vessels um, uh, breakable, thin, um, dry, and uh, it may uh, lead uh, to the vessels um, occlusion uh, and break. Западная медицина говорит, что надо чистить сосуды, а имидж медицины и цигун <coughs> говорят о том, что надо соединять сердце и почки. Western medicine says that uh, you need to clean your vessels, uh, but Qigong and uh, image medicine in this case uh, say that you should connect heart and kidneys. Нужно помочь энергии почек подняться к сердцу, и тогда работа сердца улучшится. We need to help uh, to rise energy of the kidneys uh, to the heart. Uh, in this case, uh, the functions of the heart will improve. Uh, если мы будем делать это упражнение, то мы можем, во-первых, предотвратить инфаркт, а во-вторых, полностью восстановить нормальную работу сердца. And if we practice this exercise, uh, firstly, we can prevent heart attack. Uh, secondly, uh, Um, we can restore uh, normal heart functions. 
почки находятся в зоне нижнего дантяня, и они принадлежат стихии воды. А сердце находится в районе среднего дантяня и принадлежит стихии огня. And um, our heart is uh, located in the area of uh, middle dantian, and it belongs to the element of fire. Когда между ними нет связи, то начинаются проблемы с сердцем. And uh, if there is uh, disconnection uh, between these two elements, then the problems with the heart begin. Когда цепочек холодная, то она опускается вниз, и тогда начинается отек, ноги начинают отекать. Начинает болеть спина, голова, ноги. Люди быстро стареют и выглядят старше своего возраста. Также в зоне среднего дантяня находится илочковая железа или тимус. Тимус у нас отвечает за состояние иммунной системы, за иммунные свойства организма. Uh, thymus is uh, responsible for uh, our immunity system. Поэтому практика среднего дантяни усиливает иммунитет и повышает сопротивляемость организма к внешней инфекции, что весьма актуально uh, в настоящее время. Um, that's why the practice uh, in the middle dantian actually uh, increases the resistance of the body. To outside uh, infections uh, improves our uh, immunity, and uh, this is uh, very important nowadays. Также мы будем делать упражнение чинзо. So how are we going uh, to practice the exercise chenzo? Это упражнение состоит как будто из трех частей или трех упражнений. Uh, this exercise uh, consists of uh, three uh, parts, um, three exercises. Первая часть – это перемещение шарика между нижним дантянем и средним. Мы поднимаем и опускаем. Uh, the first part uh, is uh, actually the ball movement uh, between the lower and the middle dantian when we rise the ball and um, descend it, move it down. Вторая часть это практика среднего дантяне, когда мы смотрим шарик в среднем дантяне. The second part. Uh, Uh, is the practice of the middle dantian when we look at the ball uh, in the middle dantian. И третья часть это визуализация канала. Вот мы вводим шарик туда-сюда, как бы протаптываем тропинку, делаем такой канал, соединяя вот эти два дантяня. И мы третья часть визуализируем, представляем вот этот часть вот этого канала центрального. The third part is actually uh, is the visualization uh, of uh, the channel between uh, two these uh, dantians. We, uh, as if, um, see this part of the central channel between 
Когда мы на первой ступени делали упражнение Янцы, мы смотрели шарик в нижнем дантиане. When uh, uh, on the first level uh, we practiced uh, the exercise Yangtze, uh, we looked at the ball in the lower dantian. Мы стремились получить ощущение жара. В нижнем дантиане у нас находится дзин. И мы трансформировали вот этот дзин ци. We were trying to get the feeling of the heat in the lower dantian. And in the lower dantian, uh, we have uh, such sub substance, which is called zin. And um, we were trying to transform it uh, into chi. Когда мы смотрим шарик в среднем дантиане, где у нас находится ци, более тонкая субстанция, то мы вызываем трансформацию ци в еще более тонкую субстанцию шейн. And um, uh, when we look the ball in the middle dantian, uh, we also try to make it um, hot. And um, here there is the further trans transformation when uh, qi transforms into uh, even more subtle uh, substance, which is called shen. Shen это у нас ум, интеллект, сознание. То есть мы будем более умные. Шен. Шен, это на самом деле наша мозг, интеллект, сознательность. Поэтому, когда мы работаем, мы становимся лучше. Упражнение Чинзо, оно оздоравливает сердце. Да? Вот оно находится здесь. So uh, the exercise uh, Chonzo makes our heart uh, much healthier because uh, it is located in the middle dantian. Ну, если у вас уже есть какие-то проблемы с сердцем, то во время практики вы можете почувствовать учащенное сердцебиение и некую вибрацию в области сердца. So actually, um, during the practice, um, your heart uh, will improve. But uh, if you have already some problems, then you might uh, have more frequent heart beating uh, or some uh, vibrations. Uh, but uh, usually they disappear. Не надо бояться, обычно эти ощущения проходят через несколько дней практики. Uh, you shouldn't be afraid because um, uh, it will go away after two or three days of practice. А затем вы почувствуете, что сердце становится спокойнее, ему легче работать. Later you will feel that your heart, your, your heart uh, becomes uh, calmer and uh, it works easier, better. Это упражнение мы делаем сидя на стуле с прямой спиной. Uh, this exercise we are doing in a sitting posture with a straight back. Руки кладем на область нижнего дантиане. Женщины правую руку на живот, левую сверху, а мужчины наоборот. Большие пальчики мы соединяем вот таким образом. Вот руки вот так вот у нас сложены, и большие пальчики вот так соединяем. Uh, so the thumbs, tips are joined together, as uh, Svetlana right now showed to you. 
So they had uh, uh, on the stomach and uh, the thumb tips are joined together, big fingers. Сначала надо представить, почувствовать горячий шар в нижнем дантяне, как мы делали Ян Цигун по первой ступени. At first you have to uh, visualize and uh, to feel the red, head, uh, the, the red hot ball in uh, the Logu Dantian, like we did it um, on the first level. А затем мы уплотняем шарик, уменьшаем, как бы сжимаем его руками, берем его, да, сжимаем руками и поднимаем вверх по центральному каналу туда, в средний Дантянь. Then we, as if, uh, uh, concentrate uh, the ball, make it uh, smaller and um, take it with our hands, as if take it with our hands, and uh, we raise it uh, to the middle dantian. Мы поднимаем шарик вверх средний дантян вместе с руками. Руки у нас на груди, и мы начинаем смотреть. Смотрим мы из области затылка уже. Сначала мы смотрели в нижний дантянь, потом в средний. And we raise this ball together with the hands, and then we look at the ball in the middle dantian. Uh, we visualize this ball um, with the help of uh, the back of our head. Uh, at first we looked uh, at the ball in the lower dantian, then Uh, rising it, we look it in the middle dantian. Мы смотрим какое-то время шарик в среднем дантяне, вызываем ощущение жара, потом мы концентрируем его, опять же руками как будто сжимаем его и вместе с руками опускаем вниз в нижний дантян. For some period of time, we look at the ball uh, in the middle dantian and we try also to make it uh, very hot. Uh, then we again concentrate uh, the ball, make it smaller, and also with the help of our hands, uh, move it down again to the lower dantian. Итак, повторяем, двигая руки по передней поверхности туловища, мы опускаем и поднимаем руки от нижнего дантяне к верхнему и обратно, перемещаем шарик по центральному каналу. And in this way, we are uh, moving uh, the ball from the lower dantian to the middle dantian and then uh, back with the help of our hands uh, along the central channel and practicing. Когда мы смотрим вторая часть упражнения, работа со средним дантианем, мы держим руки на уровне груди соединяя опять же также большие пальчики и смотрим шарик э, внутри в среднем дантяне. When we practice the middle dantian, our hands uh, are in the same position. Uh, also, uh, thumbs are connected, uh, and we look at the ball uh, in the middle dantian. Когда мы визуализируем канал то мы представляем, что канал уже как будто есть. Визуализация – это значит увидеть то, что якобы уже существует. When we work with the channel, we visualize uh, this channel. And uh, to visualize uh, means um, to imagine something uh, that something is already, already exists. Можно смотреть канал как бы сверху вниз. То есть мы вот переносим свое внимание и смотрим внутри тела вот этот канал, как светящуюся трубочку. And see this uh, uh, luminous uh, shiny tube. Или вы можете представить перед собой экран, и вот на этом экране перед собой видеть этот канал, визуализировать этот канал, представлять его. 
Мы используем принцип «кажется есть, кажется нет». И смотреть не значит видеть. Uh, another way uh, is uh, to uh, visualize this tube on the screen, which is uh, um, in front of you. And when we visualize, uh, we use the principles um, to, to look uh, doesn't mean to see. And uh, it seems yes or it seems no. Когда вы будете ну, смотреть на шарик сверху вниз, ну, трубочку смотреть, канал, то вы сможете увидеть внизу вот этот вот наш шарик. Ну, это, в общем, все, что я хотела вам рассказать сегодня об упражнении Чинзо. Начинаем практиковать в понедельник, в 7 утра. До встречи. Благодарю за внимание. And uh, we will start practice uh, on Monday, on the 1st of uh, November at 7 o'clock in the morning by Moscow time. До свидания. Goodbye. Thank you for attention.